そんな監督が初めて手掛けられた長編映画が「アーロと少年」というわけですね、えー、監督がその心を込められた言葉を超えた友情というその,その友情とその友情を彩る壮大な大自然というのがこの映画の大きな見どころになっているように思います、えー、どこかですねこう日本的な情緒そういったものも感じられるように思ったんですがいかがでしょう日本の風景そして映画など何か参考にされたりはしましたでしょうか Yes,、um, uh, my father was born in Japan, and、um, that we had a lot of that type of influence growing up, but mainly the movies that I grew up on w a s、um, the Ghibli movies, Miyazaki san, g and um, um, Kurosawa san, g Ozu. There was always a, a respect for nature that was um, um, very impactful for me. Uh, 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 the poetry, even in the culture and the architecture and everything,、uh, uh, it was something that we talked about early on in the movie,、uh, making this good dinosaur film, was can we make nature a character in this film and respect it in a way where it's beautiful and mysterious and magical and dangerous all at the same time? And, uh, uh, you know,、um, we made a very simple story so that we could open up those aspects of the film that we could. Kind of slow down and stop for these moments. In, we call them haiku shots in the film when we were making them. A shot that Arlo would notice where it would move him and start his growth. And so, absolutely,、um, the aesthetics of Japan、uh, was definitely an influence on the film. あの答えはイエスあの大きく影響を受けています、まあ、父がまあ日本生まれだったということもありまして、まあ、あの日本の影響というのは常にありましたけれども特に映画で言いますと個人的にはやっぱりジブリの作品宮崎駿監督黒澤明、八、え、代、ー、こういった監督の作品の特にです、ね、この作品の場合は、えー、大自然あるいは自然に対するリスペクト、えー、という部分で大きくインスピレーションを受けています。でそれは何かこう文化,文化のの中でもあるよ建築一つとっても、まあ、ポエムの方の詩的、えー、そういう詩のようなまあ要素というのがありですから実はあのこの作品を作っている間も常に問い続けたのは、えー、果たして自然をキャラクターのように、えー、どうやったら描けるだろうか、えー、リスペクトを持ってその美しさ、えー、その魔法その危険をどうやってまあ描けるかということでしたしあのそのそれをするためにストーリーは非常にシンプルなものにすることにしましたそうすればですねあのゆっくりとこうそういう自然をしっかりとリスペクトしながら、まあ、あの美しさも危険をはらんだそれをきっちりと受け止められるそんな映画にできるのではないかと考えたからなんですでそういうカットがいくつかあるんですが実は現場でも俳句ショット俳句カットですねというふうに、えー、あの日本の俳句ですね、えー、というふうにもあの呼んでいましたそういうシーンではアーロは例えば自然に何かがすごく響いたり感動をしてで,あのですからこの作品自体の,その美的センスというのは間違いなくそしておっしゃった視線ですね間違いなく日本のそういう美的センス感覚から影響を受けておりますありがとうございます、はい、さあそれでは続いてデニスプロデューサーにお伺いしたいと思いますえ今年はピクサースタジオ設立30周年という記念すべき年と伺っておりますえピクサーが生み出してきたトイストーリーのウッディとバズをはじめとする名コンビの歴史にアーロと少年のアーロとスポットがまた新たに加わったわけなんですが ILM インダストリアルライトマジック社などさまざまな経歴をお持ちのデニスさんから見てピクサーがこのように友情を描き続けてきた秘訣というのは何だと思われますか、um, well, coincidentally,、uh, today is actually in Emeryville is Pixar's is the official 30th anniversary, which is,、uh, is pretty amazing.、Um, uh, I think that for,、uh, Pete sort of referenced this earlier, but Pixar is filled with people that. Legitimately love film and motion pictures and storytelling. So I think that passion and love really does translate to, to,、um, to the films and, and to the desire、uh, to create authentic emotion、um, and, and deep connection through our characters.、Um, when we were making this film together, Pete and I always, when, when we would be watching the film in different scenes, it was important for us to. For us to feel something that, was, that felt truthful. And、um, uh, I think that is a guiding principle、um, uh, for our 
colleagues back at Pixar, um, the pursuit of, of, of doing our very best is something that's very important to, to all of us. Um, you know, we are fortunate enough that we work for executives that are also filmmakers and are lovers of, of, of motion pictures and films. So I think that, that are, those are some con contributing factors to, um, you know, the company's success. Um, and we feel very fortunate to, to work there. あの実はですね今日あのアメリカの,あの米時間でなんですけどまさしく今日ピクサーの30周年設立30周年記念日なんですねなのでまあそういうふうにねここにいられることとても嬉しく思うんですけれどもまああのその秘訣というのはですねやはりそのピーターもさっき言ったようにですねピクサーもピーターも含めてピクサーで働いているアーティストたちフィルメーカーたちの全てが本当に映画を愛していてもう映画に対する愛と情熱というのに溢れているそれがゆえにそれをそういった情熱とか愛を思いっきり作品に注ぎ込んでですねもう一つ一つのシーンに真実味があって説得力があるようにというのをねモットーとして心がけているんですねでそうしたやっぱり本物の感情本物の絆というのが一つ一つのシーンにしっかり刻まれていると、まあ、そこがまずはねあの秘訣なのではないかなと思いますそしてあとはやはりその仕事に対する姿勢一人一人のアーティストが常に全力を尽くすベストを尽くして最高のものを作り上げていこうと、まあ、そういった姿勢もねつながっているのではないかなと思います。まあ、とてもとても素晴らしい日に今日は記者会見を行われているということですね。ありがとうございます。はい、さあ、さあ、それではですね。ここから質疑応答に移らせていただきたいと思います。監督さんに質問です。スポットは人間なのにどうして狼みたいなのですか？またどうして人間ではなく恐竜を話せるようにしたのですか？ That's a great question. Thank you for asking it. We wanted to create Spot, a character that had lived in the wild, the wild and he, he understands nature, and he's lived out there his whole life. And so all he knows is how to survive out there. So we thought what would be better, best is to make him like that, that he could sniff the ground, he could taste everything, and that he was alive out there. That was his home. And、uh, uh, for Arlo, we thought it was interesting that, like, if we flipped it, that Arlo was kind of like us. The dinosaur was like a human uh, 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 talking and discovering out there. But this human doesn't know that how scary it is out there. But what was fun was that little boy, when he becomes friends with him, teaches Arlo how to survive out there and learn how to be brave. Thank you. That's a great question. Thank you very much. あのまずですねこのスポットなんですけれどももともと自然の中で生まれ育った、まあ、キャラクターにしたかったんですねだからこそ野生自然を心底を、まあ、理解しているしその中でもう生まれてからずっと生きてきてサバイブしてきた、えー、キャラクターなわけですであのだからこそあの自然の中にいるのがスポットにとってはもうそれがふるさとだし、まあ、自然なことだからすごく生き生きと、えー、しています。で今回逆転させたのはそれが面白いんじゃないかなと思ったからなんですね。であの確かにアーロは恐竜なんだけれども人間みたいに言葉も話すしなんかこうねあのやってることも人間みたいなんだけれどもあの自分の住んでいる外の世界のこと何も知りません。で外に出るとあ自然怖いっていうふうに最初は思ってしまうんだけれどもそこで出会った小さな友人スポットを通じて勇気を持ってそして前に進めるようになるというそういうストーリーにしたかったんです